யூனிக் ஆட்டோகேல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றது இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் ஒரு டவுட் கேட்டுருந்தாரு நம்ம தமிழ் ஷேர் மார்க்கெட் சேனலில் ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு கேட்டிருந்தாரு சார் டி சல்ஃபேஷன் என்றால் என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்டிருந்தாரு என்ன சபோ அப்படின்னு வந்து கேட்டிருந்தாரு ஸோ டீஸ் அந்த டாப்பிக்கை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் பைக்ஸ் எந்த ஆட்டோமொபைல் ரிலேட்டட் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் யூனிக் ஆட்டோ கேரில் நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்குண்டான டவுட்ஸ் ஒன்று கொண்டு இந்த மாதிரி வீடியோ இல்லை கமெண்ட் ஆகாது பண்ணோம் ஸோ இது இந்த டாபிக் ஏன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீ சல்ஃபேஷன்ன்றது அது ரொம்ப நிறைய பேருக்கு தெரியாது அதனால் அவங்க எலக்ட்ரிக் பைக் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைக்ஸ் ஸ்கூட்டர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது என்னென்ன தெரியாமல் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ என்னென்ன பட் அவனால் அது வந்து கண்ணால் பார்க்க முடியாது ஸோ ஒன்றும் கிடையாதுங்க சிம்பிளாக சொல்கிற மாதிரி நம்ம பேட்ரி இருக்குது இல்லைங்களா அந்த லெட் ஆசிட் பேட்ரி யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா ஸ்கூட்டர்ஸில் அதில் நீங்கள் அந்த பேட்ரி மேலே பார்த்தீங்கன்னா எந்த எனி பேட்ரி லெட் ஆசிட் பேட்ரி மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உப்பு பூத்த மாதிரி படலம் ஒன்று ஏற்படும் அது வந்து ரொம்ப நாளாக ஆன பேட்ரி கொஞ்சம் அது புது பேட்ரியில் அந்த பிரச்சனை இருக்காது கொஞ்சம் நாள் போக போக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பேட்ரி மேலே அந்த ஒரு படமும் மாதிரி ஒரு உப்பு ஒரு பவுடர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அதுதான் சல்ஃபேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா சல்ஃபேஷன் அப்படின்னா ஏன் அதை சொல்கிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த லெட் ஆசிட் பேட்டரியில் வந்து சல்ஃபியூரிக் ஆசிடும் டிஸ்டன்ட் வாட்டரும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க தேர்ட்டி டூ செவன்டீன்ற ரேஷியோ இல்லை ஃபார்ட்டி டூ சிக்ஸ்டீன்ற ரேஷியோ அதாவது தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஆசிட் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அந்த டிஸ்டல்ட் வாட்டர் ஓகேங்களா டிஸ்டல்ட் வாட்டர்னா ஒன்றும் கிடையாதுங்க ஒரு தண்ணியை வந்து கொதிக்க வச்சு ஓகேங்களா அதுலேருந்து போகக்கூடிய ஆவியை இன்னொரு பாத்திரத்துலேயோ இல்லை இன்னொரு அப்பாலக்கஸ்லேயோ வந்து அந்த ஆவி எல்லாத்தையும் மறுபடியும் குளிர வச்சா நீராக மாறும் அதுதான் டிஸ்டல் வாட்டர் ஓகேங்களா அதில் மீனவர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து எதுவுமே இருக்காது பியூரான வாட்டராக இருக்கும் அதுதான் டிஸ்டல் வாட்டர் ஸோ இதை வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து அந்த தேவைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஆசிடும் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து வாட்டரும் இல்லை தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஆசிடும் செவன்டி பர்சன்டேஜ் தான் டிபெண்டிங் அப்போ வந்து இந்த ரேஷியோவில் தான் வந்து அவங்க மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீசல்ஃபேஷன் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாள் பட நாள் பட இந்த பேட்ரியில் ஆசிட் இருக்கிறதுனால ஸோ அது எப்படி சார்ஜ் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் ஆகும்போது ஃபுல்லாக வந்து ஆசிடினுடைய காலத்தன்மை அதிகமாகிடும் ஓகேங்களா ஸ்ட்ராங் ஆசிடாக மாறிடும் அதே மாதிரி வந்து பேட்ரி ஃபுல்லாக டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வீக் ஆசிடாக மாறிடும் ஓகேங்களா அதாவது கிட்ட கிட்ட தண்ணிக்கு அடர்த்தி வந்து வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி மாறி மாறி நடக்கிறதுனால தான் அந்த பேட்டரியில் அதாவது கெமிக்கல் எனர்ஜி வந்து என்ன பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுனால தான் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வந்து அங்கே ஸ்டோர் ஆகுது ஓகேங்களா இது கான்செப்ட் லிட் ஆசிட்னுடைய கான்செப்ட் அதில் ரெண்டு பிளேட் இருக்கும் ஆனோடு அந்த கே கேட்டோடு இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் தான் இந்த ஆசிட் வந்து ட்ராவல் பண்ணி ஸ்ட்ராங் ஆசிடோ வீக் ஆசிட் அந்த மாதிரி வந்து மாறும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி மாறும்போது நாள் பட நாள் பட என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேட்டரியை சரியாக கவனிக்கல மெயின்டைன் பண்ணலை லெட் ஆசிட் பேட்டரியை அப்படின்னா ஸோ இல்லை ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தாலும் இதில் இருக்கக்கூடிய ஆசிட் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஆசிட் எல்லாம் வந்து கிறிஸ்டலின் மாதிரி ஃபார்மாகும் கிறிஸ்டலின்னா சின்ன சின்ன இந்த கல் உப்புன்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உப்பு நீங்கள் உப்பு கையில் எடுத்தீங்கன்னா சின்னதாக அதை சிறு சிறு க கல் மாதிரி இருக்குங்களா அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி என்ன பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளேட்ஸில் வந்து படிஞ்சிடும் அந்த பிளேட்ஸில் படிஞ்ச ஒன்று என்ன ஆகும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்ம சார்ஜிங் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேட்ரி ஃபுல்லுன்னு காட்டும் கொஞ்சம் நேரத்துலேயே ஏன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளேட்டில் வந்து கடத்தும் தன்மை வந்து அதிகமாக போகணும் ஓகேங்களா இது போய் படிக்கிறதுனால ஒரு ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் மாதிரி ஒரு பேப்பர் மாதிரி அதாவது ஒரு மைக்கா மாதிரி ஆகிடுது ஸோ இங்கேருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சரியாக மூவ் ஆகாது இப்படி மூவ் ஆகிறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி உடனே ஃபுல் சார்ஜிங் காட்டும் நீங்கள் ஆன் பண்ணி ஓட்டிங்கன்னா உடனே வந்து பேட்ரி லோனு காட்டும் ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ எப்பவுமே வந்து இதுக்கு இது வந்து அந்த கல் மாதிரி போய் வந்து ஒட்டிங் சின்ன சின்ன துகள்கள் கிறிஸ்டலின் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க சிறு சிறு துகள்களாக ஸோ அது ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சுனாலும் வெளியே உங்களுக்கு அ
டீசல்ஃபேஷனும் பண்ணோம் ஓகேங்களா நம்ம போன அந்த லேட்டஸ்ட் பேட்டரியில் டீசல்ஃபேஷன் அப்படின்னு வந்து போட்டிருப்பேன் ஸோ இது என்ன பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா டீசல்ஃபேஷன் மோடு வந்து நம்ம சார்ஜரில் ஆன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி கரண்ட்டை வந்து சென்ட் பண்ணும் ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி கரண்ட்டை சென்ட் பண்ணும்போது அந்த பிளேட்டில் ஒட்டிட்டு இருக்கக்கூடிய சிறு சிறு கற்கள் போன்ற அந்த ஆசிட் எல்லாமே கரைஞ்சி மறுபடியும் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆசிடாக வந்து மாறிடும் ஸோ உங்கள் பேட்ரி வந்து மறுபடியும் பழைய கெப்பாசிட்டிக்கு வந்து வந்துடும் ஸோ இதுதான் சல்ஃபேஷன் ஓகேங்களா இதை பழைய கொண்டு நிலைமைக்கு கொண்டு வரது தான் டீசல்ஃபேஷன் ஸோ இப்போ பேட்ரி வந்து நல்லா ரொம்ப நேரம் சார்ஜ் ஆகும் அதுமாதிரி ரொம்ப நேரம் கெப்பாசிட்டியை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கும் ஓகேங்களா அந்த எப்படி டீசல் ஃபேஷன் பண்ணுறது அந்த சார்ஜர் பண்ணுற லிங்க்கே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் போய் வந்து பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோ தாங்க டீசல் ஃபேஷன் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று ஜெல் பேட்ரி இன்னொன்று வந்து ஏஜிஎம் பேட்ரி ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு பேட்ரியும் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது நான் ஸ்பில்லு போல் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேட்ரி சார்ஜ் ஆகும் அதில் வந்து ஆசிட் வந்து கொட்டாது அதில் வந்து ஜெல் ஃபார்மில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ரெண்டு பிளேட்டுக்கு நடுவில் ஓகேங்களா லெட் ஆசிட் அது லெட் ஆசிடே ஓகேங்களா லெட் ஆசிட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடும் தண்ணி அது எச்டூ எஸ்ஓ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீசல்ஃபேஷனை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அதுலேயும் இந்த மாதிரி வந்து அந்த பிளேட்டில் படிக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது அது முன்னாடி டீசல்ஃபேஷன் பண்ணி அந்த ஜெல்லுடைய கரெக்டான தன்மையை எடுத்துகிட்டு வந்து விட்டுடும் ஸோ இதுதான் டீசல்ஃபேஷன் ஸோ இந்த டீசல்ஃபேஷன் இதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வந்து டவுட் இருக்காதுங்க இந்த உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கேளுங்க நம்ம யூனிக் ஆட்டோ கேரில் கண்டிப்பாக அதுக்கு உண்டான விளக்கம் வந்து உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே கிடைக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோக்கள் அனைத்தும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும்